क्यों मजाक उड़ा रहे पंद्रह सौ वालों का क्यों मजाक उड़ा रहे पंद्रह सौ वालों का क्यों मजाक उड़ा रहे पंद्रह सौ वालों का मिनिमम पाँच हजार रुपया आप दीजिए मिनिमम पाँच हजार रुपया आप दीजिए मिनिमम पाँच हजार रुपया आप दीजिए डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सैयद सलमान और आज मुलाकात एक ऐसे शख्स से जो महाराष्ट्र का पूर्व गृह राज्य मंत्री है जिसने मुंबई कांग्रेस की कमान संभाली मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इन दिनों किसी संभावित ऊंची उड़ान से पहले की एक छोटी सी खामोशी उड़ रखी है जिन्होंने समाज सेवा में अपने आप को लगाया हुआ है ऐसे हर दिल अजीज कृपा शंकर सिंह जी कृपा भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है कृपा भैया मैंने कहा कि ऊंची उड़ान से पहले की एक छोटी सी खामोशी इसके पीछे की वजह यह है कि जिस जो लोग आपके साथ जुड़े हैं जिन लोगों ने भी आपको करीब से देखा है वो जानते हैं कि राजनीति करने का अर्थ क्या होता है और राजनीति में मुंबई शहर और महाराष्ट्र की राजनीति में कृपा शंकर सिंह होने का क्या अर्थ है तो ये खामोशी लोगों को खल रही है उड़ान चाहे ऊंची हो चाहे कम हो उड़ान लेने के पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि जब इसको उतरना होगा तो वहाँ की ज़मीन ठीक है कि नहीं है इसलिए उड़ान लेने के पहले चाहे वो हवाई जहाज़ का पायलट हो चाहे ज़िंदगी का अपने मकसद हो हर उड़ान के पहले सोचना चाहिए कि जब उसको उतरना है क्योंकि जो भी उड़ान होगी उसको उतरना तो है ही है जी उतरने के समय वो रनवे वो मैदान वो क्षेत्र जहाँ उतरना है वो ठीक ठाक है कि नहीं लेकिन क्योंकि राजनीतिक होने के नाते मेरा और कोई बिजनेस तो है नहीं मैं कोई कोई संस्था भी नहीं चलाता हूँ लेकिन एक जहन में है समाज सेवा किसी न किसी माध्यम से करना है पिछली बार आप खुद उसके गवाह हैं आप थे भी परिश्रम नाम से मैंने एक संपर्क शुरू किया था और उसमें मेरा था कि एक लाख लोगों के घर जाऊंगा और उनके बारे में उनसे पूछूंगा जानूं क्योंकि पिछले कोरोना काल में क्या परिस्थिति आ रही खास करके उत्तर भारतीय समाज के वो वर्ग जो ऑटो रिक्शा चलाता जो सब्जी बेचता था जो टैक्सी चलाता था जो कारपेंटर काम करता जो बार बार काम करता था ऐसे लोगों के पास मैं जाऊंगा और मैंने शुरुआत करी इसलिए कि मैंने वहाँ विरार से शुरू की पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट से तो विरार वसई वो सब करके मीरा रोड है कई जगहों पर जाने के बाद मुझे एक एहसास हुआ कि लोगों को लगता है कि अपना कोई तो है खबर लेने वाला और ये बात सही है कि पिछले कोरोना काल में जो परिस्थितियाँ बनी खास करके माइग्रेंट लोगों की वो वो आपने भी देखा है हमने भी देखा है उसका वर्णन करने के टाइम फिर रोंगटे काम जाते हैं कि क्या इंसानियत में ये भी हो सकता है कि दोनों टाइम का भोजन नहीं मिले और माँ बच्चे को गोद में लेकर के बैठ के ये रास्ता देखते रहे कि कोई तो हमको कहीं खा, खाना देगा तो स्थितियाँ निपटी और फिर अचानक उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ गया आपने स्टेप बाय स्टेप शुरू तो किया था लेकिन फिर ये कोरोना की वजह से आपको रुकना पड़ा तो अभी परिश्रम के लिए जो लोग जिन जो जितने लोग आपके साथ जुड़े वो भी चाहना जानना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अगर बीमारी रुकती है तो परिश्रम को किस स्वरूप में ले जाने का आपका प्रयास होगा नहीं मेरा अभियान खत्म नहीं होने वाला है। हाँ वो तो रुक चल रहा है लेकिन लेकिन अभी अभी भी मैं जी अखिलेश चौबी जी जो मतलब खास करके कोई पद तो है नहीं इसमें किसी का जी उनको और उनकी एक टीम काम कर रही है जी इस समय हम देख रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी है कैसे पहुँचाया जाए तो मैंने वो लल्लन तिवारी जी से बात की लल्लन तिवारी जी ने पचास सिलेंडर महापालिका को दिया फिर अखिलेश चौबे को मैंने कहा दहिसर और बोरीवली में ले जाकर के वहाँ ऑक्सीजन का बॉट मतलब ये सिलेंडर खरीद के लेके जाना देना करना रायगढ़ से कुछ सिलेंडर मंगाए गए तो कुछ ना कुछ लोग लगे हैं काम करने में जी दूसरा कुछ टैक्सी ड्राइवर कुछ ऑटो वालों ने हमने पब्लिसिटी बहुत नहीं दी जी जो करोना पेशेंट को लोग हाथ लगाने को डरते हैं उन लोगों ने पूरा किट के साथ उनको किट दिया गया किट के साथ जो है टैक्सी अपनी फ्री लगा दी ऑटो फ्री लगा दिया कि आपको हॉस्टल तक पहुंचाने का काम मेरा होगा तो वो काम चल रहा है जी इसके साथ साथ ये हुआ अभी बीच में एक सरकारी आदेश के तहत उन्हें कुछ मानधन देने की बात हुई सरकार की तरफ से आपकी तरफ से आया कि भाई हम लोग खुद सरकार की मदद करेंगे वो क्या था नहीं क्या था? है मैंने एक पत्र लिखा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा माननीय राज्यपाल जी को लिखा येलो पी जो मतलब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को लिखा और संबंधित डिपार्टमेंट के लोगों को भी लिखा चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जी हमने कहा कि कम से कम जब तक लॉकडाउन है 
मिनिमम पाँच हज़ार रुपये उस लेबर क्लास दीजिए चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो चाहे ट्रक ड्राइवर हो चाहे बढ़ई हो चाहे बारबर हो मिनिमम पाँच हज़ार रुपये आप दीजिए आप दो किलो चावल तीन किलो गेहूँ और एक किलो दाल देंगे तो क्या करेंगे दाल चावल मिक्स करके ऐसे फाँका मारेंगे कहाँ से उनके पास पैसा आएगा जो रोज़ टैक्सी चलाता है रोज़ ऑटो चलाता है उन्होंने पंद्रह सौ घोषणा कर दी कि पंद्रह सौ हम ऑटो रिक्शा वाले में देंगे क्यों मजाक उड़ा रहे पंद्रह सौ वालों का पंद्रह सौ किसका पेट भरेगा कई ऑटो रिक्शा के लोगों ने उनसे मेरा संपर्क हुआ तो वो लोगों ने कहा भैया अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम पंद्रह सौ रुपये अपनी पसीने के कमाई के जमा करते हैं और हम ले चल के मुख्यमंत्री निधि में दे देंगे कुछ लोग उस काम में लगे हुए हैं जल्द से जो भी होगा ले जाके देंगे ये मजाक क्यों उड़ा रहे हाँ मतलब वहाँ से जो मदद आनी है वो ढंग की आड़ी नहीं है इसलिए आप आप बताओ सलमान सैद साहब जी आप भी से मुंबई शहर में रहते हैं आपसे बहुत लोगों का संपर्क है कौन एक आदमी है जो पंद्रह सौ रुपये में महीने भर में अपना खाना खर्च कर लेगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो ऐसे में उलट के जो बेचारे निकले हैं रोजी रोजगार के लिए अच्छा उनको भी अभी तक दिया नहीं गया उनके लिए गाइड करने के लिए स्टॉल बनाए जा रहे हैं खाली बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं बोर्ड लग रहे हैं कि हम बताएंगे कि कैसे उनको पंद्रह सौ मिलेगा इसीलिए लोग चाहते हैं कि कृपा शंकर सिंह जी बैक फुट पर ना फ्रंट फुट पर आके खेलें लोग चाहते हैं कि आए बताएं मार्गदर्शन करें खासकर वो लोग जिन जिनके बीच में आप रहे हैं जिनकी उम्मीदें आपसे हैं तो लोग चाहते हैं कि आप फ्रंट फुट पर आए नहीं उदाहरण तौर पर जैसे कलीना में जी पहले ब्राइन मिरंडा नगर से होते जी आज एडवोकेट तुली मिरंडा उनकी जो पत्नी है वो नगर से भी क्या है मैं उसको बेटी भी माना हूँ जी लोगों के काम के लिए जिस तरह से किचन का वो शुरुआत किया कम्युनिटी किचन चलाया अभी तक चल रहा है बंद नहीं हुआ बहुत अच्छी बात बीच में ऐसे ऐसे लोगों के पास मैं कहता हूँ और मैं जाता हूँ मैं नहीं देखता कि पार्टी के बैनर हमारा नाम का लगा कि नहीं नहीं लग सकता मैंने पार्टी से ज्वाइन किया हुआ कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ लेकिन फिर भी मैं जाते रहता हूँ मैं जाता हूँ कार्यक्रमों में मैं बैकफुट में कभी रहा नहीं लेकिन हाँ करोना काल में कुछ था सावधानी हटी दुर्घटना घटी इससे जुड़ा हुआ एक कृपा शंकर सिंह जी से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है और आप लोगों के लिए एक जनजागरण की बात भी है आ, हम आप लोगों को बता दें कि कृपा शंकर सिंह जी ने पूरी तरह से अपने आप को वैक्सीनेशन की जो मुहिम चल रही थी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दो डोज लिए जैसे सरकारी नियम के अनुसार उसका अनुपालन करते हुए दो डोज के बाद भी कृपा शंकर सिंह जी कोरोना से पीड़ित हुए लगभग कितने दिन के बाद हुए थे कृपा जी मैंने पहला वैक्सीनेशन दो मार्च को लिया था जी कोवैक्सीन लिया था जी और अट्ठाईस दिन के बाद तीस मार्च को दूसरा मैंने डोज लिया उसके कितने दिन के बाद बीस दिन, दिन, दिन के बाद मुझे कोरोना से मैं संक्रमित हुआ हमारे घर में काम करने वाली महिला थी किचन में तो उसको खांसी वगैरह आई तो हमारी बहू ने कहा कि भाई इसको टेस्ट करवा दो क्योंकि इसको चेहरा और इसको कमजोरी लग रही है तो उसको टेस्टिंग कराया तो उसका पॉजिटिव हुआ उसका पॉजिटिव होते हम सभी लोगों ने अपना आर टी पी कराया पूरी टेस्टिंग कराई तो परिवार में और कोई नहीं लेकिन मैं मतलब पॉजिटिव मेरा निकला और मैं वहीं पे अपने को आइसोलेट किया सामने एक फ्लैट था वो रिक्वेस्ट किया और वहाँ आइसोलेट किया वैक्सीन दो दोनों के लेने के बाद दो, मैं मैं लोगों से कह रहा दो बीस दिन लगभग हाँ बी, मतलब बीस अप्रैल की बात है कि बीस अप्रैल को उसको खांसी आई इक्कीस अप्रैल को जाँच हुई और इक्कीस अप्रैल को मैंने शाम को मेरी जाँच कराई तो बाईस को मेरा रिपोर्ट आ गया कि आप पॉजिटिव हैं करके तो ये दोनों डोज लेने के बाद ऐसा नहीं कि वैक्सीन जो है डोज लेने के बाद हम ये बेफिक्र हो गए और हमको कुछ नहीं होगा कोरोना नहीं हुआ नहीं उससे क्या हुआ वैक्सीनेशन से कि ये माइल्ड हो गया और 10 दिन में ही मेरी क्लियरिटी आ गई मेरा ऑक्सीजन लेवल कभी डाउन नहीं हुआ मुझे कोई फीवर नहीं हुआ वीकनेस जरूर थी थोड़ी हल्की खांसी आती थी तो वैक्सीनेशन से एक तरह से ये प्रोटेक्शन है एक अम्ब्रेला है बहुत तो तेज बरसात होगी तो आप भीगेंगे जरूर लेकिन आप बच जाएंगे आपका असर बच जाएगा आपको बुखार नहीं होगा तो मेरा एक निवेदन है सभी लोगों से आपके माध्यम से कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी सावधानी बरतनी ही चाहिए चाहे मास्क है चाहे सैनिटाइजर है चाहे दूरियां हैं ये करना ही चाहिए और लोग जो है आज मैं लॉकडाउन अगर नहीं हुआ होता इतनी कड़ाई नहीं हुई होती तो मुझे लगता है कि एक समय अप्रैल के चार अप्रैल मुझे याद है कि ग्यारह के आसपास मुंबई में जो है करोना संक्रमित हुए थे जी आज हज़ार के नीचे आ गए हैं तो ये मतलब रहा कि ड्यू टू लॉकडाउन हुआ है देखिए लेकिन 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 उसी में कह रहा हूँ कि लॉकडाउन को 
बहुत ज्यादा जैसे कुछ चीजें लॉकडाउन करके आपने शिथिलता दी सात बजे से ग्यारह बजे दुकान खोलेंगे सवेरे मतलब इसेंशियल दूध बिकेंगे अब भैंस और गाय जो है सिर्फ सवेरे दूध नहीं देती दोनों टाइम दूध देती है जी सवेरे के दूध तो बेचेंगे उनके पास तो कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां स्टोर कर सके शाम को भी भैंस दूध देती है ना जी अगर उसको नहीं बेचने लोगे मैंने चिट्ठी लिखा मुझे प्रिंसिपल ये एक्सेप्ट किया सीताराम कुंटे जी चीफ सेक्रेटरी से अभी तक ऑर्डर नहीं निकला तो कभी कभी बड़ा मन ही होता कि क्यों इसमें मतलब आज भी दूध वाले पूछिए बेचारे शाम को किसी तरह किसके बाद फ्रिज है पड़ोसी के पास फ्रिज कर ले जाकर रखते हैं आइस ला करके आइस पास रखते हैं सवेरे भेजते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं जरूरी होना चाहिए करके अब कहते हैं कि टैक्सी ऑटो वालों क्या जरूरत है उनको छूट तो दिया अरे पैसेंजर तो होना चाहिए ना बैठने वाला तो होना चाहिए ना भाड़ा मिलना चाहिए क्या टैक्सी बाहर खड़ी कर दिए तो कोई बैंक आके पैसा दे के जाएगा इसी पंद्रह सौ पंद्रह सौ देंगे ना सर पंद्रह सौ पंद्रह सौ भी ऑटो रिक्शा देंगे मतलब उनको टोकन दे रहे हैं उनको ये दे रहे हैं कि तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं अरे उनका मतलब मजाक में थोड़ा हो खाना दो मत दो पैसा मतलब जरूरत कर लो मैं सबको खाना देंगे जी जी एक जिम्मेदार नागरिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हुआ मंत्री रह चुका शख्स और राजनीतिक दल की कमान संभाल चुका एक बड़े शहर की इस आर्थिक राजधानी की जब वो आपसे कह रहा है कि टीका लगाने के बाद भी आपको सजग रहना है ये नहीं कि आपको फेंक देना है सारे मास्क उतार देने हैं आपको सैनिटाइज नहीं करना है खुद भुगतभोगी हैं उन्होंने देखा है आपको जागृत करने हमारे स्टूडियो आए हैं आपको बता रहे हैं कि ये एक ऐसी महामारी है जिसको आपने एक माइल्ड कर सकते हैं वैक्सीनेशन ने माइल्ड किया और इसलिए वो अपने आप को उससे बचाने में और सजग रहे पता चला और फ़ौर उन्होंने टेस्ट कराया ये कई चीज़ें उनके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि वो एक सजग रहे जैसे ही उनके संपर्क में आए हुए लोग इससे कोरोना से प्रभावित थे उन्होंने टेस्ट कराया टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेट किया आइसोलेट के बाद भी बीस दिन तक अपने आप को रखा और अलग से कमज़ोरी का एहसास होने पर लोगों के बीच में नहीं आए यानी आपने दो वैक्सीन ले ली है ये कृपा शंकर सिंह जी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि दो वैक्सीन लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप आज़ाद हो गए हैं ये उसकी मारक क्षमता ज़रूर कम हो जाएगी लेकिन आपको बच बचा कर रहना है कृपा जी ये ये एक आपके माध्यम से हम जन जागरण भी है जैसा हमने कहा कि आप सर्वव्यापी हैं सबके प्रिय हैं हर दिल अजीज़ हैं तो ये एक माध्यम ज़रूर हम बनना चाह रहे थे कि आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुँचाएँ और कुछ इससे जुड़ी हुई कोई और सीख देना चाहें आप तो आप बता सकते हैं नहीं मेरी मेरी नहीं पीड़ा सबकी है जी दुख सबका है सरकार का मैं अभिनंदन भी करता हूं कि निर्णय लेकर के उन्होंने लॉकडाउन जो कराया अगर लॉकडाउन नहीं कराते तो मुझे लगता कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था उनको रोकने का संग्रम रोकने का नहीं उसके साथ साथ जो भी लोग बैठे जो फैसला लेते हैं उनका ध्यान करें ना वो कहाँ जाएँ तो अभी आ, मैं उनका उत्तर प्रदेश सरकार का किसी पार्टी के नाते नहीं उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करना हो उन्होंने अनाथ बच्चों को गोद ले लिया एक तरह से उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को पढ़ाई कराएंगे उनकी बच्चियों की एक लाख रुपये की डिपॉजिट कर उनकी शादी करेंगे उनके यहाँ मतलब अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो इतनी लिमिट तक करेंगे तो ये ये मतलब सिर्फ एक सरकार का नहीं होता है ये सभी को सोचना चाहिए जी क्योंकि आज आज भी मतलब मजदूर जो है अच्छा अभी मैं देखा कि कुछ कारपोरेट के लोग वैक्सीनेशन अपने कारपोरेट के लोगों को प्राइवेट करवा रहे हैं हज़ार रुपया दे करके तो क्यों नहीं जहाँ कंपनी में जो काम करते हैं एक सरकार जो है वो फ्री कराने की बात कर रही है जी लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा है वैक्सीनेशन की कमी वैक्सीनेशन आ नहीं रहा वैक्सीन आ नहीं रहा है इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है वैक्सीन आने की प्रक्रिया में टेंडर भी कराए गए शायद बहुत ज़्यादा उसका प्रसाद नहीं मिला मेरा ये कहना है कि इसमें उनका जरा ज़्यादा ध्यान दो जो एकदम अनाथ है जो भूखे मर रहे हैं ट्रेन कम से कम वो चल रही जिसके जरिए लोग गए लेकिन लोकल ट्रेन आज भी नहीं चल रही है और उसका कारण है कि अगर लोकल ट्रेन चल जाएगी संक्रमण बहुत बढ़ जाएगा लेकिन लोकल ट्रेन में जैसे आपने बस में किया है ऐसे लोकल ट्रेन में भी दूरियाँ बढ़ा कर उसको शुरू किया जाए लोग एक दूसरे जगह पहुँच नहीं पा रहे हैं खास करके वो लोग जो कोरोना काल में सेवा दे रहे हैं तीसरी बात मैंने चिट्ठी में लिखी आज तक नहीं पाया पत्रकार जो हैं वो चौथा स्तंभ है हमारे जी 
पत्रकार को आप फ्रंट लाइनर में नहीं डाले क्यों भाई कई सौ पत्रकार मरे गए जो महाराष्ट्र की मुझे जानकारी है जी और उनको आपको जो मतलब डॉक्टर्स हैं पुलिस वाले हैं पुलिस कर्मचारी अभी उन्होंने अनिल परब जी ने घोषणा की कि जो इसमें डेथ हो गई है कोरोना काल में एस में काम करने वालों को उनको हम पाँच लाख रुपया देंगे तो पत्रकार तो फ्रंट लाइनर में है वो जा रहे हैं लोगों के बीच में लोगों की सुख दुख ले रहे हैं लोगों को खबर कर रहे हैं सरकार को बता रहे हैं तो उनको अब तक पता नहीं ये क्या मेरी समझ नहीं आता प्रशासन है। और सरकार उनके माध्यम से ही चीजें लोगों तक पहुंचा रही है और उनको देख अच्छा उनको चौथा स्तंभ बता रही है जी तो उनको फ्रंट मतलब फ्रंट लाइनर करके आप उनको कोविड वेरियर करके क्यों नहीं शामिल कर रहे भाई मरे हैं ना लोग जी वो वो उसमें नहीं कैसे आते हैं कुछ चीजें हैं जो बड़ा दुख होता है लेकिन अब तो इस दिशा आपने में क्या पूछ लिया आप, आपने पूछ आ, लिया आ, आ, तो। आगे आने वाले दिनों में इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं नहीं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन पे बात करनी चाहिए फोन बात नहीं भाई कल मैं टाइम मांगा हूँ मिल जाएगी मैं उनसे भी मिलूंगा जी राज्यपाल महोदय ने अपनी चिट्ठी मुझे भेजी उनको भेजा था उन्होंने भेजा कि मतलब मैंने चिट्ठी आपकी चीफ सेक्रेटरी भेजी और चीफ सेक्रेटरी बात भी की उन्होंने कुंड साहब ने खुद कहा मुझे जी देवेंद्र फर्नी साहब जो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनसे मेरी बात हुई प्रवीण दरे कर क्योंकि ये लोग माध्यम है ना जी जी जैसे आप आप माध्यम हो जी आपके माध्यम से कुछ कर पाता हूँ तो जो भी माध्यम है अजीत पवार जी को मैं खुद मिला पर्सनल जाकर के उनको भी चिट्ठी दिया मैंने बाला साहब थोड़ा को मैं मिला उनको जाके चिट्ठी दिया मैंने फिर उसके बाद अपना ये क्या नाम है राजेश टोपी जी को हमने कहा कि ये चीज़ें की जा सकती जो मेरा अनुभव है जी हाँ अनुभव और अपील दोनों के साथ लोगों के पास जा रहे हैं जी लेकिन हम इसका भी मतलब कहते हैं कि मैंने कहा ना सरकार को मैं बधाई देता हूँ कि सरकार ने एक निर्णय लिया कि मतलब लॉकडाउन करेंगे अभी भी निर्णय लिया ठीक है लेकिन अभी जो है परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी हैं कि लोग पंद्रह दिन दस दिन तो निकाले अब ये पंद्रह दिन लोगों को भारी जा रहा है शिथिलता के साथ और कड़ाई के साथ जी कुछ ना कुछ मतलब छूट देनी चाहिए जिससे लोग काम शुरू कर सके अभी एक बड़ा मसला है बरसात मानसून कभी भी आएगा प्लास्टिक फैक्ट्री बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बंद है प्लास्टिक बाजार मिलेगा नहीं बरसात में लोगों को यही सहारा होता है जी कोई अपने घर के ऊपर लगा देता है कोई बरसात में मिलेगा नहीं ये प्लास्टिक अगर हमको नहीं मिलेगा तो अपने घर को कैसे रखें पानी में मतलब डूब जाएंगे लोग पानी यानी घर के अंदर से पानी निकलता ही है जी तो वो अभी तक नहीं चालू हुआ उस जरिए कम से कम सरकार ये तो आश्वस्त करे कि प्लास्टिक की कमी नहीं पड़ेगी प्लास्टिक का बन के रहेगा दुकानों में मिलेगा इस पर मिलेगा तो कई चीज़ें मानसून देखते हुए अब मैं कॉरपोरेशन के लोगों से मैंने कहा रवि राजा अपोजिशन लीडर से मेरी बात हुई मैंने इवन महापौर से भी बात किया जी हमने कहा कि आप लोग जो है इसमें लगे हैं कोरोना में नाले मतलब इतने जैसे हम कलीना के बताएं हमारे समझ में जो साफ सफाई थोड़ा बहुत पहले हो जाती है सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि इसमें कोरोना में वैक्सीनेशन में ये अभी मैंने खुद वाइस चांसलर को गवर्नर को मिल करके एक चिट्ठी दिया फिर मैंने इसको लगाया कि इसमें कलीना यूनिवर्सिटी में जी बड़ी जगह है हाल अभी कल ही उन्होंने इसको लिखा है म्यूनसिपलिटी को जी यहाँ सेंटर खोला जा सकता है और मैंने ये भी कहा है कि अगर प्राइवेट सेंटर खोलने वाले जो लोग हैं जो पैसा दे के अपना करना चाहते हैं उनको अलग करें बट जो हमारे मतलब चाली में रहने वाले हैं जो लोग जाते हैं उनका वैक्सीन जितना ज़्यादा लग जाए जी तो एक प्रयास करते रहता हूँ मैंने कहा कि मैं बैठ तो नहीं सकता हूँ प्रयास करते रहता हूँ और मुझे इतना ही कहना है कि अपना मानसून आने के पहले कुछ चीज़ें बड़ी सावधानी है नाला है प्लास्टिक है और चीज़ें हैं वो करना चाहिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ मैं चहल साहब को मिला भी पर्सनली जी मैंने उनसे भी निवेदन किया है तो जहाँ तक पहुँचता हूँ कोशिश करता हूँ और जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ से सलमान साहब कहता हूँ कि आप पहुँचाइए जी देखिए इस चर्चा से पहले एक अनौपचारिक चर्चा में भी हमने बात कही थी कि अनुभव बोलता है जो शहर के एक हिस्से का गार्जियन मिनिस्टर रहा हो जिसने इस पूरे महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली हो जिसने एक राष्ट्रीय पार्टी के एक छोटी सी शहर के इकाई को लोगों को जोड़ा हो उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा चेहरा हो और राजनीति से भले ही दरकिनार हो अपने आप को खुद कर लिया हो लेकिन समाज सेवा में उनकी कमी नहीं आई है उनका परिश्रम उनके अपने परिश्रम और उनका परि उनका बनाया हुआ परिश्रम दोनों लोगों के बीच में है इस अनुभव का सरकार प्रशासन क्यों नहीं फायदा उठाती है एक चीज़ और कहना चाहूँगा एक बड़ा सवाल है जी अनुमान गलत हो सकता है अनुभव कभी गलत नहीं होता जी यही 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 हम कहना चाह रहे हैं कि अनुमान हम अनुमान में ही रह गए अनुभव को हमने दरकिनार किया है और उस अनुभव को अगर आप कृपाशंकर सिंह 
ही नहीं कृपाशंकर सिंह जैसे जैसे और भी अनुभवी लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए प्रशासन और सरकार और सबसे बड़ी बीच आम जनता के बीच की इन जैसे लोगों को कड़ी अगर बनाया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है समस्या खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम जरूर होगी इसका दावा किया जा सकता है कृपा शंकर सिंह जी आप आप आए आपने बहुत सारे विषयों पर बात की राजनीति को हमने इसलिए नहीं छुआ क्योंकि फिलहाल आप राजनीति में नहीं हैं लेकिन हम जरूर आपसे राजनीतिक चर्चा भी एक शुद्ध विशुद्ध राजनीतिक चर्चा भी एक रखेंगे बहुत जल्द आपके साथ और जानना चाहेंगे कि राजनीति किस करवट जा रही है देश की महाराष्ट्र की लेकिन फिलहाल कोरोना से संबंधित इस सवाल को और उनके प्रति सजगता को और सजगता के साथ साथ आपके मार्गदर्शन को हमने दर्शकों तक पहुंचाया है मैं इसी इसी में कह रहा हूं आपसे बिल्कुल कि कोरोना काल में सभी राजनीतिक दलों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जी कैसे हम कोरोना से निजात पा सकते हैं कैसे कोरोना को मात दे सकते हैं सारी पार्टी लोग एक दूसरे पर कभी मैं टी के माध्यम देखता हूँ एक श्रेय लेने की बात करता है एक दूसरे की कमी गिनाता बंद कर दे मेहरबानी करके लोग मर रहे हैं इंसान मर रहा है बिल्कुल परिवार मर रहा है देश के लोग मर रहे हैं उनके निजात पाने के लिए इसके बाद राजनीतिक समय है खूब राजनीति करो जी, जी आएगा महापालिका चुनाव आएगा विधानसभा चुनाव जितना राजनीति करना करो लेकिन आज सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेहरबानी करके इंसान को बचाने की बात करें इंसानियत को बचाने की बात करें इसलिए मैं आपसे जो आपने राजनीति वाली राजनीति बात आपसे करूंगा ये सब हो जाने दीजिए पूरा दिन आप बैठे तैयार है जी बट करूंगा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखिए अनुभव इसलिए हमने कहा कि अनुभव बोलता है अनुभव के साथ साथ इसलिए किसी राजनीतिक दल का ना मेरी जबान से नाम निकला है ना कृपा शंकर सिंह जी की जबान से नाम निकला है क्योंकि राजनीति करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है ये दौर संकट का है ये दौर महामारी का है ये दौर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने का है और एक दूसरे की मदद करने का है कृपा शंकर सिंह जी की छटपटाहट उसी बात को लेकर है और कृपा शंकर सिंह जी जैसे कई लोगों की छटपटाहट शायद इसी बात को लेकर हो तो वो उन उस छटपटाहट को महसूस कीजिए आइए इस माध्यम के जरिए कृपा शंकर सिंह सिंह जी से जुड़े उनके माध्यम से और लोगों से जुड़े सरकार और प्रशासन तक बात पहुंचाने का एक जरिया बने डी न्यूज़ आपके साथ इस पूरे मुहिम में आपके साथ रहेगा कृपा शंकर सिंह जी के माध्यम से हमने जो बातें आपको बताई खास टीकाकरण को लेकर इसे आप लोग सीरियस लें कि दो तो टीका एक टीके के बाद तो अपना परवाह हो जा रहे हैं तो दूसरे के बाद क्या क्या करेंगे बिल्कुल आप बचिए ये एक मारक क्षमता मारक क्षमता को कम करता है जैसा कृपा शंकर सिंह जी ने उदाहरण देकर बताया कि छतरी बारिश से भीगना भी है तो छतरी लगा के आप कम भीगेंगे ये सारी बातें आपके तक पहुँचा रहे हैं आप उम्मीद करते हैं कि कृपा शंकर सिंह जी के माध्यम से आप इन बातों को समझे गए कृपा शंकर सिंह जी आप आए आपने स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर ज़रूरी बातों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी ये थे कृपा शंकर सिंह जी जिनके साथ हमने बात की कुछ अराजनीतिक कोरोना से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों को हमने जन जागरण की बातें की हमने समाज सेवा की बातें की हमने आम जनों की बातें की आपको ये बातें कैसी लगी आप हमारे माध्यम से जीआरवी के माध्यम से कृपा शंकर सिंह जी तक पहुंचाना चाहें हमें ज़रूर लिखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी आप कहना चाहें ज़रूर कहें क्योंकि संपर्क बनने का जरिया अगर कृपा शंकर सिंह जी बनते हैं तो ये हमारे लिए भी प्रसन्नता की बात होगी फिलहाल के लिए इतना ही सैयद सलमान को और डी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा देखते रहिए जी न्यूज़ जय हिंद